in die Menagerie, ihr stolzen Herren, ihr lebenslustigen Frauen, mit heißer Wollust und mit kaltem Grauen die unbeseelte Kreatur zu schauen, gebändigt durch das menschliche Genie. Was seht ihr in den Lust und Trauerspielen? Haustiere, die so wohlgesittet fühlen, an blasser Pflanzen, was die Mädchen kühlen, und schwelgen im behaglichen Gewehr, wie jede Antwort unter dem Hacker. Was wahre Tier, was wilde, schöne Tier, das, meine Damen, sehen Sie nur bei mir. Sie den Tiger, wie gewohnheitsmäßig, was in den Sprung im leuchtigen Lund versteckt. Den Bären, der von Anbeginn gefräßt, ein Fäden nach Waldburg. Affen aus lange Zeile seine Kunst verpaffen. Er hat Talent, doch fehlt ihm jede Größe und verkehrt wird er frech mit seiner Blöße. Sie sehen in meinem Zelfel meiner Seele sogar gleich hinterm Vorhang ein Kamil. Sie sehen auch das Gefühl aus allen Zonen Reptilien Mäuse Tiefen wohnen Sie sehen das Krokodil und anderes mehr In Aios kriegen wir unsere Schlange hier Generalprobe abholen. Reservieren Sie uns eine Loge für Samstag, Herr Alba. Wie 
Gott in gnädiger Frau daran sei hell. Aber wo ist der Herr geworden? Ich sehe sie heute zum ersten Mal oder je. Der lässt sie doch aus dir allein. Oh, ist er schon längst da sein? Dann grüßen sie ihn von mir. Und ich lasse mich unbekannte Weise fehlen. Sie müssen hier ein wenig mehr modellieren. Das Haar ist schlecht. Sie sind nicht genügend bei der Sache. Mich muss leider die Pflicht, gnädige Frau. Komm jetzt. Wir nehmen meinen Wagen, der unten steht. Medizinalrat? 
Helfen Sie mir, ihn aufzuheben. Nein, nein! Herr Mediziner Rat, er hört mich. helfen Sie mir doch. Er ist zu schwer. Man muss zum Arzt schicken. wieder zur Besinnung gekommen. Was fang ich an? Der Arzt muss ein Augenblick hier sein. Arznei ist ihm nicht. Herr Medizinalrat. Ich glaube fast, es ist ihm nicht. Gehen Sie doch anständig.
Die Post ist gekommen. So? An dich. Die Corticelli. Dein Bild als Tänzerin verkauft für 50.000 Mark. Wer schreibt denn das? Der Kunsthändler in Paris. Das ist das dritte Bild seit unserer Verheiratung. Ich weiß mich vor meinem Glück kaum zu retten. Da kommt noch mehr. Sieh da. Herr Regierungsrat Heinrich Ritter von Zarnekow beehrt sich Ihnen von der Verlobung seiner Tochter Charlotte Maria Adelaide mit Herrn Dr. Ludwig Schön ergebenst Mitteilung zu machen. Endlich! Es ist ja eine Ewigkeit, dass er darauf lossteuert, sich vor der Welt zu verloben. Ich begreife nicht, ein Gewaltmensch von seinem Einfluss. Was steht denn eigentlich seiner Heirat im Wege? Jedenfalls müssen wir heute noch gratulieren. Das haben wir doch längst getan. Seiner Braut wegen. Du kannst es ihm ja noch einmal schreiben. Und jetzt zur Arbeit. Eva. Befehlen. Ich finde, du siehst heu reizend aus. Deine Haut mit einem Morgenfrische. Ich komme aus dem Land. Mir ist täglich 
Es läutet. Bleib, es ist ja niemand zu Haus. Wir machen ganz einfach nicht auf. Vielleicht ist es aber der Kunsthändler. Und wenn es der Kaiser von Schäber will. Einen Moment. Arbeit gehen. Oh, 
nicht, habe ich dich niemals anders genannt. Ich weiß, er sei Menschen gedenken, nicht mehr nur. Und wie du Selbst hinaus. Sie 
Wenn ich einem Menschen auf diese Welt angehöre, gehöre ich Ihnen. Ohne Sie wäre ich. Ich will nicht sagen, wo. Sie haben mich bei der Hand genommen, mir zu essen gegeben, mich kleiden lassen, als ich Ihnen die Uhr stehlen wollte. Glauben Sie, das vergisst sich. Außer Ihnen auf der ganzen Welt hat je etwas für mich übrig gehabt. Lass mich aus dem Spiel, denn wo wir verpflichtet bist, dann wirf dich mir nicht zum dritten Mal in den Weg. Das hilft mir, dein verheiratet sein, wenn man mit euch jeder Stunde des Tages bei mir ein- und ausgehen sieht. Ich habe gehofft, mit einem gesunden jungen Mann bin sich eine junge Frau nicht besser wünschen kann. Wirst du eine halbe Million geheiratet. Daraus kann man mir keinen Vorwurf machen. Du hast dir einen Namen geschaffen. Du kannst unbehelligt malen. Du brauchst dir keinen Wunsch zu versagen. Was habt ihr beide denn gegen mich? Du hast eine Frau, die einen Mann verdient, den sie achten kann. Achtet sie mich denn nicht? Nein. Warum nicht? Sprich, so sprich doch endlich. Nimm sie etwas mehr. Unter Aufsicht, ich sehe. Wir sind keine Kinder. Wir tändeln nicht. Wir leben. Was tut sie denn? Du hast eine halbe Million geheiratet. Sie? sie? Was tut sie? Bedenke, was du ihr zu verdanken hast. Was tut sie? Und dann, ich. Und dann mach dich dafür verantwortlich und nicht so Mit wenn wir uns hießen sollten, oh Gott, oh Gott. Mein Gott, geschehen ist geschehen. Ich komme nicht hierher, um Skandal zu machen. Ich komme, um dich von dem Skandal zu retten. Ich habe sie nicht verstanden. Vielleicht, aber ich kann dich in deiner Blindheit nicht so weiterleben sehen. Das Mädchen verdient, eine anständige Frau zu sein. Sie hat sich, seit ich sie kenne, seit zu ihrem Besten du, verwandelt. Seit du sie kennst, seit wann kennst du sie denn? Zwölften Jahr. Davon hat sie mir nichts gesagt. Sie verkaufte Blumen von ihm al Hamra Café jeden Abend zwischen zwölf und zwei. Davon hat sie mir nichts gesagt. Da 
hat sie recht getan. Sie sagte, sie sei bei einer Tante aufgewachsen. Das war die Frau, der ich sie übergab. Sie war die beste Schülerin. Und so herkam der Dr. Kolsike. Doch mich. Es war nach dem Tod meiner Frau, als ich die ersten Beziehungen zu meiner jetzigen Verlobten anknüpfte. Sie stellte sich dazwischen. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, meine Frau zu bilden. Und als ihr Mann dann starb, du hast eine halbe Million geheiratet. Und dabei sagte sie mir, als ich sie kennenlernte, sie habe noch nie geliebt. Bei einer Herkunft wie sie mit Jo hat, kannst du unmöglich mit den Begriffen der bürgerlichen Gesellschaft rechnen. Sonst sprichst du denn von deiner Frau von Eva. Ich nannte sie Milio. Ich meinte, sie ist ein Heli. Was wohl nannte sie Doktor Dorn? Ich nannte sie Eva. Ich meine, mich ist bei sich nicht. Sie weiß es nicht. Mein Vater, wie mit Jo hat, ist sie ja das Helle. Er ist im Irrenhaus gestorben. Er war ja eben hier. Sehr da. Ihr Vater. Hier bei mir. Er drückte sich, als ich kam. Da stehen ja noch die Gläser. Was? Er hat die Autorität. Sie sagt, er sei im Irrenhaus gestorben. Sie sagt, als Unsinnige Horschen Das war ein Stück Arbeit. Er hatte sie doch vorher ins Atelier gebracht. Mach auf! Mach auf! Was ist? Mach auf! Das ist grauenvoll! Hast du kein Beil in der Küche? Ich will schon aufmachen, ich mag sie nicht wenn ich sich ausgeweint habe. Mach auf! Hol mir ein Beil! der Kunsthändler. Aber wenn wir nicht antworten, man ist sonst auch nicht immer bei der Hand. Sei bitte ruhig. Paris ist Revolution. Sei ruhig. Sie sind tot im Beil. Alter, Gott, Alter. Wo ist das Beil? Nein, es da ist. Er desinfiziert. In Paris ist Revolution. Ausgebrochen. Ja, nee, davor weiß keiner, was er schneiden soll. Alter. Soll ich sie eintreten? Das kann ich selbst. Hebe sie her. Du musst es kräftig erfassen. Es klappt schon. Sie denn hin? Hinaus! Es bleiben nicht länger hier! 
Was willst du der Polizei sagen? Nichts. Bring nur mit dir. Der Narr. Das ist ein Dank. Es sind gar nicht mit mir. Wir sind Und wie?
Seit ich für die Bühne arbeite, habe ich kein Publikum so außer Rand und Band gesehen. Geben Sie mir nicht zu viel Sekt. Sieht er mich heute? Mein Vater? Ja. Ich weiß nicht, ob er im Theater ist. Er will mich wohl gar nicht sehen. Er hat so wenig Zeit. Hm, seine Braut nimmt ihn in Anspruch. War der Prinz da? Heute noch nicht. Kommt er? Natürlich. Er wird gleich da sein. Er will mich ja heiraten. So. Er nimmt mich mit nach Afrika. Nach Afrika. trinken zu viel. Ihr Vater soll an meinen Erfolg glauben lernen. Er hat mich ans Theater gebracht, damit sich eventuell jemand findet, der reich genug ist, um mich zu heiraten. Gott verhüte, dass man sie uns entführt. Sie haben ja doch die Musik dazu komponiert. Es gehen schon einige da unten ganz ehrlich mit sich so Das 
Künstlerin vorgestellt zu werden. Mein Vater hat sie durch einige Besprechungen in seine Zeit mein Publikum eingeführt. Würden Sie es für möglich halten, dass ich Sie zuerst für eine junge Dame der literarischen Gesellschaft hielt? Was mich zu ihr hinzieht, ist nicht ihr Tanz, es ist ihre körperliche und seelische Vornehmheit. Ich habe während zehn Abenden ihr Seelenleben aus ihrem Tanz studiert, bis ich heute vollkommen mit mir ins Klare kam. Sie ist das Verkörper der Lebensglück. Als Gattin empfiehlt sich einen Mann über alles glücklich machen, als meine Gattin. Oh, Gottes Willen, was ist da los? Was ist mit Ihnen? Ja, ich ist doch passiert. Ich können Sie gleich so erschrecken. Das muss eine höllische Verwehrung sein. Ich 
Gott sei Dank, dass wir endlich zu Hause sind. Diese paar Kenten, nichts als Klippen, als paar Schritte. Ist doch so klein für die große Welt und kann auch nicht so weit zu Schon manche die ersten Spuren verdient. Gloria hat keine Schüchternheit. Zusammenbringe und alleine oh, lasse, wir wohnen wir fix jeden Börsentag. Was meint er denn sein Gedicht? Er will sie zuerst auf die Folter spannen. Die Augen, die Augen, die Augen ja, die haben sie seit acht Tagen.
Die Matinee wird, wie ich mir denke, bei elektrischem Licht stattfinden. Ich habe... Was ist denn das? Ein alter Freund deines Vaters. Mir völlig unbekannt. Sie waren im Krieg zusammen. Es geht ihm schlecht. Ist denn mein Vater hier? Er hat ein Glas mit ihm getrunken. Er musste auf die Börse. Wie findest du mich? Soll ich dir das nicht lieber verschweigen? Ich meine ja nur das Kleid. Deine Schneiderin kennt dich offenbar besser als ich. Mir erlauben darf, dich zu kennen. Als ich mich in Spiegel sah, hätte ich ein Mann sein wollen. Mein Mann. Du scheinst deinen Mann, um das Glück zu beneiden, das du ihm bietest. Was haben Sie denn? Nicht. Herr Doktor, er scheint mir heute so weinerlich. Nicht. Man ist auch nur ein Mensch. Die leichtsinnigsten Gedanken immer das Allerbeste zu erzielen. Du bist der einzige Mann auf dieser Welt, der mich beschützt hat und mich von mir selbst zu erniedrigen. Hörst du das für so leicht? Ein eigener Sohn. Mit deinen Gottesgaben macht man seiner Umgebung zu verbleckern. Ohne sich träumen zu lassen, ich hab auch nur Fleisch und Blut. Und wenn, wenn ich wie Geschwister nebeneinander aufgewachsen wäre, deshalb gebe ich mich auch nur dir allein ganz ohne Rückgrat, denn bei dir hab ich nicht zu fürchten. Ich versichere dir, es gibt Augenblicke, wo man verwältig ist, sein ganzes Innere einsteht. nicht davon. Sind Sie krank? Los, ich Er zittert wie im Fieber. Lädige Frau!
Redaktion, was keiner was verschreiben soll. Sie können hier nicht hinaus. Lassen Sie mich durch. Sie rennen ihm in die Arme. Er jagt wie eine Kugel durch den Kopf. Er kommt. Himmel, Tod und Wolkenbruch. Oh, <laughs> 
Was hier nicht entkommen, du bist der Nächste. Helfen Sie mir, ihn auf mich zu bringen. Nein, nein, nein. Ich schlafe Sie mal. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
lässt auf dich warten wie ein Kapellmeister. Ich beschwöre Sie, sprechen Sie nicht. Es will mir ganz und gar nicht einleuchten, dass Sie sich dabei sogar noch zu Ihrem Vorteil verändert haben sollen. dessen Herbeischaffung im wahren Geld für mich mit keinerlei Schwierigkeiten verbunden wäre. Da ist er endlich! Ich komme schon. 
Rakete noch Geld geben? Was geht Sie das an? Meine Vermögensverhältnisse sind auch zerrüttet. Zuerst habe ich volle drei Monate im Krankenhaus gelegen, um das Terrain zu sondieren, nachdem ich mir die Qualitäten zu einem so ausgedehnten Aufenthalt auch erst mühsam zusammenhausiert hatte. Jetzt spiele ich hier bei Ihnen, Herr Doktor, den Kammerdiener, damit keine fremde Bedienung ins Haus kommt. Und schließlich bedenke ich, aus ihr die graziöseste Luftgymnastikerin der Jetztzeit zu machen und setze deshalb gerne mein Leben aufs Spiel. Wo hat je ein Bräutiger mehr für seine Braut getan? Fräulein von Gischwitz hat Ihnen doch jeden Pfennig, den Sie ausgegeben haben, zurückerstattet. So viel ich weiß, beziehen Sie außerdem noch ein monatliches Salär von 500 Mark von ihr. Es fällt mir manchmal ziemlich schwer, an Ihre Liebe zu der unglücklichen Mörderin zu glauben. Dagegen bin ich fest davon überzeugt, dass Sie, wenn Ihnen das heroische Unternehmen der Gräfin Geschwitz nicht zugute gekommen wäre, heute ohne einen Pfennig irgendwo betrunken in dem Ringstein lägen. Und was wäre aus Ihnen geworden, wenn Sie das Käseblatt, das Ihr Vater redigierte, nicht um zwei Millionen veräußert hätten? Was arbeiten Sie denn? Sie haben eine Schauderoper geschrieben, in der die Waden meiner Braut die Hauptfiguren sind und das kein Hoftheater zur Aufführung bringt. Sie Nachtjacke, Sie, Sie Schnatterlumpen! Wer ist das? Das ist meine Braut. Seit einem vollen Jahre habe ich sie nicht gesehen. Sie können doch noch nicht zurück sein zum Henker. So schließen Sie doch auf. Verstecken Sie sich. Mit wem habe ich sie? Was wünschen Sie? Wo kommen Sie her? Aus dem Kortwechselsanstalt, aus der ich heute bin. Aus dem Loch auf dem Bild. Was Sie von mir? Sie helfen Sie mir. Ich habe einen Plan, um die Frau zu befreien. Von wem sprechen Sie denn? Was ist das für ein Plan? Und was wollen Sie von mir? Die Frau kann Ihnen unmöglich so gleichmäßig sein, dass ich Ihnen das sagen muss. Was Sie vor die Untersuchungsrichter zu tun. Entlastungszeuge. Aber man glaubte mir nicht. Ich wurde nicht verleumt. Wünsche der Herr Baron den Kaffee, die blamiert sich an, oder auf der Veranda fährt. Und dann der Lenschir aus derselben Tür. Hier sprach aus derselben Tür heraus. Ich habe ihn in die Genommen. Er ist zuverlässig. Nicht du. Und jetzt 
eigentlich zusammenhängen. Oh, die Geschwitz hat das sehr klug eingerichtet. In Hamburg muss diesen Sommer die Cholera so furchtbar gewütet haben. Darauf gründete sie ihren Plan zu meiner Befreiung. Sie nahm einen Krankenpflegerinnenkursus, reiste nach Hamburg und pflegte die Cholerakranken. Bei der ersten Gelegenheit, die sich bot, zog sie die Unterkleider an, in denen eine Kranke gestorben war. Am selben Morgen reiste sie noch hierher und kam zu mir ins Gefängnis, in meine Zelle. Als die Aufseherin draußen war, vertauschten wir beide dann rasch unsere Unterkleider. Das also war die Ursache, weshalb die Geschwitz und du am gleichen Tag an der Cholera erkranken. Gewiss, das war der Grund. So lagen wir in demselben Krankenhauszimmer zusammen. Die Geschwitz bot alle Mittel auf, um uns einander so ähnlich wie möglich zu machen. 
Vorgestern wurde sie als geheilt entlassen. Eben kam sie zurück und sagte, sie habe ihre Uhr vergessen. Ich zog ihre Kleider an und dann ging ich fort. Jetzt liegt sie dort drüben als die Mörderin des Dr. Schön. Mit einem Bild kannst du es immer noch Deine Lippen sind allerdings etwas schmal geworden. Und 
Aber die möchte ich gern für mich behalten. Es bietet sich nicht so bald wieder Gelegenheit, sich unter der Hand ein kleines Vermögen zu machen. Ich habe bis jetzt nur eine einzige von diesen Aktien. Ich möchte auch gern noch mehr haben. Ich will es versuchen, Herr Doktor, Ihnen welche zu besorgen. Aber das sage ich Ihnen im Voraus, Sie zahlen Apothekerpreis dafür. Meine sämtlichen Ersparnisse bestehen jetzt aus Jungfrauaktien. Wenn das nicht glückt, Herr Generaldirektor, dann kratze ich Ihnen die Augen aus. Ich bin mir meiner Sache vollkommen sicher, meine Teuerste. Auch ich kann Ihnen garantieren, dass Ihre Befürchtungen vollkommen unbegründet sind. Ich habe meine Jungfrauaktien sehr teuer bezahlt und bedauere es keinen Augenblick. Sie steigen ja von einem Tag auf dem anderen. So was ist noch gar nicht da gewesen. Umso besser, wenn Sie recht haben. 
Kommen Sie, mein Freund. Jetzt wollen wir unser Glück im Bangalore versuchen. Sie erlauben mir nur zwei Worte. Bitte, Sie wollen. Ich habe die Ehre, nicht zu empfehlen. Lassen Sie uns allein. Sind Sie taub? Zahlt demjenigen, der die Mörderin des Dr. Schön der Polizei in die Hände liefert, nach Hause Mark. Ich brauche nur den Polizisten, der unten an der Ecke steht, heraufzupfeifen. Dann habe ich 1000 Mark verdient. Dagegen bietet das Etablissement in Kairo 1200 Mark. Also 200 mehr als der Staatsanwalt bezahlt. Soll ich mir einreden lassen, dass der Ägypter für eine Person, die er gar nicht hat, 1200 Mal bezahlt? Ich erlaube ihm, deine Bilder zu schicken. Die Bilder, die nicht die Gott. Du siehst, dass er sie besser zu würdigen weiß als ich. Das Bild, auf dem du als Eva vor dem Spiegel stehst, wird er, wenn du dort bist, wohl über der Haustür aufhängen. Ich denke nicht daran, mich in ein solches Verknallungsverfahren sperren zu lassen. Dann erlaube, dass ich den Polizisten heraufpfeife. Warum wirst du nicht ein 
weil du und dein Komponist auf dem Trockenen seid. Wir haben noch 30.000 Mal. In Aktien. Ich habe mich nie mit Aktien abgegeben. Der Staatsanwalt bezahlt in deutscher Reichswährung und der Ägypter zeigt in englischem Gold. Willst du dich also bitte gleich entscheiden? Um ein Uhr geht der Zug, sind wir um elf Uhr nicht handelseinig. Den Polizisten herauf. Und dann verhalspacke ich dich so, wie du da stehst in einen Wagen, fahre dich nach dem Bahnhof und geleite dich morgen Abend aufs Schiff. Ich gehe mit dir nach Amerika, nach Kiel. verlassen haben, dann transportiert man dich morgen mit deiner Siebschaft per Schub nach Deutschland. Von Adel ist, ich bin 
Welt man und versteht ihn besser als irgendeiner von euch auf den vornehmen Konversationston. Aber das gehört ja nicht hierher. Willst du mir die Sorgen haben, das Wenn du nur einmal deine verdammte Pflicht und Schuldigkeit tust. Was mit der Du machst vier Menschen glücklich, wenn du fünf gerade sein lässt und nicht einen wohltätigen Zweck Du siehst denn immer und immer nur dieser Mädchenhändler sein. Anzeige bei der Polizei und eure Hofhaltung hat ein Ende. Und nun auf Wiedersehen, Frau Kräfte. Ich besorge 
Ich hätte dich verführen wollen. Hast du nicht von mir verlangt, dass ich mich dem Alter von 20.000 Mark in Jungfrauaktien hingebe? Weil es eine Pflicht ist, dich des armen Jungen zu erbarmen. Die Geschwitz hat fürchterliche Zustände. Sie ist im Stand und springt ins Wasser, wenn du sie noch länger warten lässt. Worauf wartet sie denn? Dann sag ihr, ich lasse sie grüßen und sie soll ins Wasser springen. Sie leiht mir 20.000 Mark, wenn du sie heute mit dir nimmst. Und wenn ich sie nicht mit mir nehm, dann sei ich mich an. Alle Wochen sind auf dem Trocken. Himmel, Tod und Wolken. Sonst 
des Gesetzes, sie sind verhaftet. Aber was machen Sie denn da für Unsinn? Das ist sie ja gar nicht.
zur Parade. Ein stimmungsvolles Wetter für Ihr erstes Auftreten. Wenn wir Sie kommen hören, müssen wir uns so lange in einem Verschlag verkriechen. Es ist ein Jammer um Sie. Gibt es etwas Traurigeres als ein Freudenmädchen? Ich zweifle nur stark daran, dass noch einer anweist. Ich möchte es auf niemand raten. Dieses Rindvieh! Da sind sie. Ich will das nicht erleben. Ich werfe den Kerl hinaus. Vorwärts, vorwärts. Wir müssen die Tür auflassen. Unsinn. Ich werde... So sei doch still. Gnade ihm, der Himmel. Schweig doch. Der soll sich vorsehen. Sind Sie weg? Warte noch. Ich will vor Ihre Tür knien. Dieses Muttersöhnchen. Sieh mal nach, was das ist. Ermahnungen für fromme Pilger und solche, die es werden wollen. Der scheint mir ganz von Gott verlassen zu sein. Wir müssen verschwinden. Ich komme. 
aber trotzdem nicht mit leeren Händen. Ich bringe etwas anderes auf den Weg hierher, bot mir ein Trödel noch zu schicken. Ich brauche dies nicht übers Herz, nicht davon zu trennen. Aber du kannst es verkaufen, wenn Was du willst. Auf die Straße gegangen wäre, die 
Schwester, 
Mit dir geht es 
es auch bald zu Ende.